ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്യു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ന്യൂ വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ നോട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ന്യൂ വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ വ്യൂ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റീസ് വെൽ ബീങ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽ ബീങ് ആണ് സൊസൈറ്റിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെൽ ബീങ് അവിടെ ഇവല്യൂഷൻ നടത്തപ്പെടുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഒക്കെയാണ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടു ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദിസ് ഡെഫിനേഷൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വെൽഫെയർ ഇൻ എ കൺട്രി ഇസ് ഡബ്ല്യു ബട്ട് ഗിവൺ ദ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് വെൽഫെയർ വുഡ് ബി ലാർജർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനെ അതായത് ഈ വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽ ബീങ് ആണെന്നും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസിനെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അസംഷൻ നടത്തുകയാണ് അതായത് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വെൽഫെയർ ഇൻ എ കൺട്രി ഇസ് ഡബ്ല്യു ഒരു കൺട്രിയുടെ ടോട്ടൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആയിട്ടും ബട്ട് ഗിവൺ ദ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് വെൽഫെയർ വുഡ് ബി ലാർജർ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റും ടെക്നോളജിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ആവുക ആവുമെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ലാർജർ വെൽഫെയറിനെ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ വെൽഫെയർ അത് ഡബ്ല്യു ഇനി ഈ ഒരു വെൽഫെയറിലേക്ക് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലാർജർ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ആൻഡ് ടു സജസ്റ്റ് വേസ് ഓഫ് റേസിംഗ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ടോട്ടൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ വെൽഫെയറിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് അതായത് ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ആണെന്ന് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഷോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സജസ്റ്റ് വേസ് ഓഫ് റേസിംഗ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ഈ ഒരു സാധാരണ വെൽഫെയറിൽ നിന്ന് ഒരു ലാർജർ വെൽഫെയറിലേക്ക് അതായത് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ലാർജർ വെൽഫെയറിലേക്ക് എക്കോണമീനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വേസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ വേരിയസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഹാവ് ബീൻ സജസ്റ്റഡ് ബൈ എക്കണോമിസ്റ്റ് അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് പല തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പല ടൈം പീരീഡുകൾസിലായിട്ട് വേരിയസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് പ്രധാന ക്രൈറ്റീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജി എൻ പി ആസ് എ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് വെൽഫെയർ ബെന്താംസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ കാർഡിനൽസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ അതുപോലെ തന്നെ പരേറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജി എൻ പി ആസ് എ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് വെൽഫെയർ ആണ് ആഡ് ഓഫ് സിത്ത് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജി എൻ പി ആസ് എ വെൽഫെയർ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ബിക്കോസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസസ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയറിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ജീവ ജി എൻ പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയറിലെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ആഡം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എക്കോണമിയിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടുകയും അവിടുത്തെ ഗ
സെവറൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ സൊസൈറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യാൻ ബൈ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ബി ആൻഡ് സി ബിയും സിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് എക്ക് ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹവ് എവർ ഗിവൺ ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എസ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബിൾസ് ദ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഏതർ ബി ഓർ സി പക്ഷേ ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ലോ വെച്ചിട്ട് എയുടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെയോ സിയുടെയോ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡബിൾസ് ആയിട്ട് ലെസ് ആണ് അതായത് ഇരട്ടിയായിട്ട് കുറവുണ്ട് ബിക്കോസ് എസ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബി ഓർ സി അതായത് എയുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെയോ സിയുടെയോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറവുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ടു ഇൻക്രീസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻകം ഷുഡ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ ത്രീ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് കാർഡിനിസ്റ്റ് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും അതായത് ഈ ഒരു ത്രീ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനാണ് ഇൻ ഫാക്ട് കാർഡിന വെൽഫെയർ തിയറീസ് വുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ വുഡ് ബി മാക്സിമൈസ്ഡ് ഇഫ് ഇൻകം വാസ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈക്വലായിട്ട് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മാക്സിമൈസേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കാർഡിനലിസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയലിൽ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പരേറ്റ് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫേഴ്സ് ടു എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി മെഷേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസിനെയാണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയനിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പരേറ്റോ ക്രൈറ്റീരിയൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫേമസ് ഇറ്റാലിയൻ എക്കണോമിക് വിൽഫ്രഡോ പരേറ്റോ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് വിൽഫ്രഡോ പരേറ്റോ ആണ് ഈ പരേറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു പരേറ്റോ ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എനി ചീൻ ദാറ്റ് മേക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെറ്റർ ഓഫ് ആൻഡ് നോ വൺ വേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ് ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പോലും വേഴ്സ് ഓഫ് ആക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെങ്കിലും ഒരു ബെറ്റർ ഓഫ് അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെറ്റർ ഓഫ് ആൻഡ് നോ വൺ വേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ Conversely, a change that makes no one better off and at least one worse off is a decrease in social welfare. If you are not able to do anything, 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 it is a decrease in social welfare. Decrease. No one better off and at least one worse off is a decrease in social welfare. This is the Pareto Optimality Criterion. The criterion can be stated in a somewhat different way. A situation in which it is impossible to make anyone better off without making someone worse off is said to be Pareto Optimal or Pareto Efficient. Pareto Efficient or Pareto Optimal is a situation in a situation where it is impossible to make anyone better off without making someone worse off. It is impossible to make anyone better off without making someone worse off. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ പോലും വേഴ്സ് ഓഫ് ആക്കാതെ ഒരു ബെറ്റർ ഓഫ് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് പരേറ്റോ ഒപ്റ്റിമൽ അല്ലെങ്കിൽ പരേറ്റോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിൻ്റെ നാല് ക്രൈറ്റീരിയസാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വിശദീകരിച്ച് വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്